నెక్స్ట్ గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఇన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రీన్ రివల్యూషన్ ఇండియాలో పెట్టడానికి మెయిన్ చేసింది ఎవరు అని అంటే వరల్డ్లో అయితే వరల్డ్లో అయితే ఎవరమ్మా నార్మన్ బోర్లాన్ నార్మన్ బోర్లాన్ ఈయన వరల్డ్ గ్రీన్ రివల్యూషన్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అదే ఫాదర్ ఆఫ్ వరల్డ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు అదే ఇండియాలోనే అయితే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటమ్మా తక్కువ ఎరువులు వేయాలి ఎక్కువ పంటలు రావాలి ఓకే సో హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ హై ఈల్డింగ్ అంటే ఎక్కువ పంట ఉత్పత్తి ఇచ్చే వెరైటీలను మనం పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మెకనైజ్డ్ ఫార్మింగ్ మెకనైజ్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి ట్రాక్టర్లు కానీ ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేసి బాగా దున్నుకొని పంటలు పండించుకోవాలి మెకనైజ్డ్ ఫార్మింగ్ చేయాలి ప్లస్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి వాడాలన్నమాట చాలామంది రూరల్ ఏరియాస్లో చూసే ఎరువు లేకుండా అటు అటుకే పంట పండిపోతుందని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఒకనొక టైంకి నెలలో సారవంత ఏమైనా అయిపోయిన తర్వాత పంటలు పండవు అనమాట సో పెర్టిసైడ్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేవి వాడాలని చెప్పి దీన్ని తీసుకురావటం జరిగిందనమాట గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఏ ఇయర్లో తీసుకొచ్చారు అని అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది సో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంది అందుకని ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పి కూడా అంటారు అంటే ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం వీటు రైస్ ఇవి తిన్నాము కానీ ఇప్పుడు సీరియల్స్ ఎక్కువ తింటే మనిషికి బలం వస్తుంది అని చెప్పి సెకండ్ వీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావటం జరిగిందనమాట అవి ఏంటి అంటే పప్పు ధాన్యాలు ఈ ధాన్యాలని సీరియల్స్ కానీ కాయ ధాన్యాలు పల్సర్స్ కానీ వీటిని ఎక్కువగా పండించాలి అని చెప్పి సెకండ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావటం జరిగిందనమాట ఇది ఏ ఇయర్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరో సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగిందనమాట ఎవరు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైంలో అని అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ డై చనిపోతాడు అనమాట ఆ తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎవరు అవుతారు అని అంటే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ప్రధానమంత్రి అవుతాడు అనమాట ఆయన తీసుకురావటం జరిగింది నెక్స్ట్ అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే నథింగ్ బట్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేసి పంటలు అనేది పండించాలి అని చెప్పి నెక్స్ట్ అపార్థిడ్ జాతీయ వివక్షత అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు కదా అది ఏంటి అని అంటే రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ నెల్సన్ మండేలా అని చెప్పి మనకి ఒక ఆఫ్రికన్ వ్యక్తి అనేది అతను ఉన్నాడు కదా నెల్సన్ మండేలా అనమాట అపార్థిడ్ అంటే ఏంటి జాతీయ వివక్షత ఈవెన్ మనకి గాంధీజీని కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడు జోహన్నెస్బర్గ్ అనుకుంటా అతన్ని ఒక రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కింద తోచేస్తారు కదా పర్సన్ అందుకని చెప్పి నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్లు ఎక్కకూడదు అని చెప్పి తోచేస్తూ ఉంటారు కదా అదనమాట నెక్స్ట్ మ్యాక్ బెత్ ఈజ్ ఫేమస్ డ్రామా రిటర్న్ బై ఇది కూడా చూడండి అమ్మా మ్యాక్ బెత్ మ్యాక్ బెత్ ఎవరు రాసినారంటే షేక్స్పియర్ విలియం షేక్స్పియర్ ఏ టైంలో రాసినారంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ టైంలో రాయటం జరిగింది దీంతో నుంచి రీసెంట్గా ఒక మలయాళం మూవీ అని వచ్చింది అది ఏంటి అంటే మలయాళం మూవీ జోజీ ఈ జోజీ మూవీ ఈ మ్యాక్ బెత్ షేక్స్పియర్ రచించిన మ్యాక్ బెత్ పుస్తకంలో నుంచి ఈ మూవీ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటూ జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లార్జెస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ లేక్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఒకసారి చూడండి ఓలారు చిలక ఉదయ్ సాగర్ ఇది వచ్చేసి గోవింద్ బల్ల పంత్ సాగర్ అనమాట ఇది రిహాంద్ రివర్ అని కూడా రిహాంద్ రివర్ రిహాంద్ డ్యామ్ అని చెప్పి కూడా పిలుస్తూ ఉంటారనమాట చాలా ఈ రి గోవింద్ బల్లభ్ ఎవరు అని అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అనమాట ఉత్తరప్రదేశ్లో చీఫ్ మినిస్టర్కి ఎక్కువ కాలం పనిచేశారు అందువల్ల ఆయన కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు పెద్ద లేక్ ఉంటుంది అందులో వాటర్ స్టోర్ చేసుకుంటానికి తీసుకుంటాం జరిగిందనమాట రిహాంద్ రివర్ మీద ఇది వచ్చేసి ఇదిగో ఈ ఏరియాలో ఉంటుంది ఇది ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ ఇది ఉత్తర ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఇంకా కింద వైపు ఉంటుందన్నమాట ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఏరియాలో రెండింటికి ఇద్దరు రెండు స్టేట్ల మధ్య బోర్డర్లో ఉంటుందన్నమాట రిహాంద్ డ్యామ్ అండ్ రిహాంద్ రివర్ మీద చేశారు గోవింద్ బల్ల పంత్ సాగర్ డ్యామ్ అనమాట ఇది వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి చిలక ఒడిషాలో ఉంటుంది కొల్లేరు వచ్చేసి ఏపీలో ఉంటుంది ఉదయ్ సాగర్ వచ్చేసి రాజస్థాన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దక్షిణ గంగోత్రి ఈజ్ విశేష అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది కూడా చూడండి అమ్మా ఇదిగో దక్షిణ్ గంగోత్రి దక్షిణ్ గంగోత్రి ఈ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ 
मन की सौत् अमेरिका सौत् अमेरिका दार्ट उन्माट इधी इंडियन ओशन इधे अट्लांशन इधी पसीफि ओशन सो दक्षिण गंगोत्री इधन अंटे अंटारकिटिक संबंधी अंत रिसर्च बेस इंडिया की संबंधी रिसर्च बेस अंत अंटारकिटिक एपू फाम अतावरण मानव टेन का अभी अंटारकिटिक अंत एपड़ो ऐरपड़द अभी इपड़की प्रजेंट अट्ला उन्न मन चेंज चेन कल अंकनी रिसर्च अस्तू उ अंत एपड़ी एपड़ो भूमि ऐरपड़न वीटन रिसर्च अस्तू उ अदे दक्षिण गंगोत्री इंडिया या रिसर्च बेस अंत अंटारकिटिकल मन इंडिया जे पास्तार मन की मूवी चूस्त उ कदा हालीवुड मूवीस टेट वेसको उठू उठरम अदे दक्षिण गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री एपड़ पेटर आन रिसर्च बेस पन्म एनभ संवस दी जी का रीसे इन टू थौज सारी नयटी हड्रेड नयटी दिन एक्सपैरी अंदर सो दी डी कमीशन चैन प्रजेंट दक्षिण गंगोत्री ले नैक्स्टे मैत्री इधी वन वन अन्ट सैकंडे मैत्री अनदर रिसर्च रिसर्च स्टेशन अन्ट अंटारकिटिक का रिसर्च स्टेशन मैत्री अन्ट इदे पन्म एन भाई तुम संवस जरिए इंकोटे भारती इध मैत्री इकड़े उन्मा भारती भारती वे टू थौज फिफ्टीन इंडिया की रिसर्च बेस प्रस्ताव की रोडे ऐक्ट हो दक्षिण गंगोत्री डी कमीशन चैन अब रिसर्च नैक्स्ट वट द नेम आफ् लाइट कंबाट एयरक्राफ्ट डेवलपड बै इंडिया इंडज इंडजनस्टली अंत एंटे इंडिया अंत मन वेरे प्रां वेरे देश सपोज इन मन की रफेल डील कदा एयरक्राफ्ट अभी फ्रांस नीचे तस्को अलाक मन इंडिया को ओन डेवलपेसको लाइट कंबाट एयरक्राफ्टन तेजास् तेजस् इदे इंडिया अंड रशिया को अन्ट इदे एयर टू एयर मिसल एयर टू एयर मिसल सो एन लाइट कंबाट मिसल इधाट एयरक्राफ्ट अन्ट एन तेजास् दी एपड़ू स्टार्ट एवर स्टार्ट हिंदूस्था एरोनाटि लिमटेड स्टार्ट एपड़ून पन्म एन भाई संवस में स्टार्ट दी एवर की इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी की अंड नावी वीलिदर वाड़को इच्छार तैयार इच्छा दी टू थौज थ्री टू थौज थ्री दी तेजस् मार्चर तेजस् मार्चर अंत मुझे मिग ट्वी वन अभी उड़े मिग ट्वी वन दी तीस तरह टू थौज थ्री तेजस् क्रोदे तस्कोचार हिंदूस्था एरोनाटिक मिगे नासी एयरक्राफ्ट वारे वाला इदे रशिया इंपोर्टनक सबजेक्ट करेक्ष नैक्स्ट वाट द एक्सपे आफ् ईसी इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी कमीशन चला चला इंपारटेंट एनर्जी कमीशन अन्ट अंत अटामिक एनर्जी अंत अटामिक एनर्जी अने न्यूक्ल पवर अने न्यूक्लियर ऐटम्स अने अभी मन पीस्फुल यूज मन ब्रतकटा की यूज कंट्री में दाड़ चेयटा की न्यूक्ल बॉमल ने वेटा की वोकोदी तस्कोचि अला गईडेंस अभी दीन आधीन में उठाइन इधी एपू जी पन्मद संवस दी जी इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी कमीशन हेड क्वारर्स एक्न वियना वियना इधी ए कंट्री उन आस्ट्रििया कंट्री यूरोप देश भागमन नैक्स्ट विच गेम इज रिटेड टू दुलीफ ट्रोफी दुलीफ ट्रोफी अ मन की क्रिकेट वाट चूस्त उठर कदा आज देंटन क्रिकेट वस्तार क्रिकेट वस्तार दिलीपर पन्म अरवे आरो संवर प्लस अरवि पन्म अरवे अरवे रो संव इंडियन अट का ब्रिटिश तरफ क्रिकेट आड़ा सो बा आड़ा आये तरफ और ट्रोफी अनेटो जी क्रिकेट अन्ट इदे इंटरनेशनल अटामिक एनर्जी कमीशन वे इधे प्रीवियन अन्ट सो इध ऐटम्स फर् पीस अंड 
development and mata. Atoms for peace and development. Dan logo which says it lan mata. Which of the following countries national flag is not in rectangular color and their kachetras rakar and flag will choose the evidanga on together. A country flag of country flag of VT law E shape law under the Indian and Nepal. Nepal rectangular shape law under the Nepal flag. Next, in United Nations, how many countries have given veto power? Manandar ki tel chikada. Security Council la veto power sunta hai. Veto Security Council la main veto power sunta hai. Ente 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 permanent members. All five permanent members ki veto power sunta hai. Anmat all five. Non permanent members such as fifteen members. Fifteen hai na ten na. इधर उक्सर चोरण नम्मा एवरी टू इयर्स कहीं ते चेंज होते हों उन्टारो कहीं फिफ्टीनो टेन ना फिफ्टीनो उन्टारो सब्जेक्ट तो करेक्शन नॉन परमेंट मेंबर्स सो ऑल परमेंट मेंबर्स एवरे एवरे नेटे ऑब्वियसली यूएस यूके इनका फ्रांस और रूसिया इनका लेटर आन का एवर जाने यार वन नेटे 19 मानन कोड़ा परमिनेंट मेंबर अवाल एंजेप्पी मानो आप इपुर्त कोड़ा नॉन परमिनेंट मेंबर गाने वन्ना हम परमिनेंट अवाल ये नेंटे ये आयुध कंट्रीज़ आ वोपु का वालन मार्ट आपड़े वो कंट्री अने दे ये परमिनेंट लिस्ट लग खेलते हैं काने ऑलरेडी चाइना वंद का बटे इंडिया ने एंटर का कंडा आफ्टर्नर म China is one of the five countries, four countries are very supported. Next, in which year Dr. Sarsi V. Raman received Nobel Prize? This is one of the things that I have done. This is one of the things that I have done. Raman effect and JP is the one that I have done. It is not the one that I have done. It is 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 the one that I have done. रामन अंधे के दाने रामन एफेक्ट एंड गोड़ा पिलिस्तो उन्टर रहमत ऐला नेक्स्ट अतंग नोबेल प्राइज़ ये वटा जर्गिन दान मटा पंतमी दो बंदला मुप्पाई उगटा समझरों मलो नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द राखी फेस्टिवल हु इंट्रोड्यूस्ड द राखी फेस्टिवल इधो क्षर चोरने रबिंद्रनाथ तागोर इधी एं अपुर चाला दरनालु जरूरतों उन्टाई आंधलो ओकटे बंगाल ने डेवेड जास्तो मु डेवेड जास्तो मन जब पे जरूरतो उन्टाई अनमाटा अंध कन जब पे वाल अंदर ने पीपल ने कलसी यूनिटी अनमेंटे एक अंगा चेटान के एक अमेतियों रूपन देन चटान के मन अंदरम बाई बाई एन जब पे राखी फेस्टिवल ने चाला ग्रैंड का सेले� मन अंदर एक अमेरिकन होना होगा वो डिवीजन चाहिए कोड दे आलोक के स्टार्ट वाले काफ़ जिट का ब्रिटिशर स्टार्ट चाहिए था मंजे पी स्टार्ट चेस ने वो रंटे रविंद्र ना टागोर तरवाता है लेटर आन महाराष्ट्र वाला कोड़ा स्टार्ट चेटन आल ओवर इंडिया का स्टार्ट चेटन जरिये ना मटा ऑफिशियल नेक्स्ट द प्रोसेस ये लिक्विड डायरेक्ट का लिक्विड ले कोण्डा डायरेक्ट के सॉलिड सॉलिड नंचे गैस स्टेज का मार्ट आने ये वन टारू वन ऐंटे ये वन टर मसाब लाइमेश नंचे पी पिलिस्तु वन टारू सब लाइमेश नंचे पी पिलिस्तु वन टार वेपराइजेशन नंटे वाटर वाटर कास्ता वेपर का इपोतुं दन मट नंटे गैस का मार्पोतुं वाटर का मार्तु उन्नतन नर्मा टंटे गैसीय स्टेट नुन्चे वाय पदार्थ उन्नचे द्रव पदार्थ दंक मार्तु उन्नते निकड़ मात्रा डायरेक्ट का गणस्थित नुन्चे द्रवस्थिति लेकुण्डा वाय स्थिति की मार्तु उन्नतन नर्मा टा इट की सप्लाई मेंशन की एग्जाम्पल चेंटी नंटे सपोज कैंफर कैंफर एंजेप्पी पिलिस्तु उन्नता रंटे डायरेक्ट का स्वालिट तू गैसेस अटला कहाँ कुण्डा गैसेस ने गैसेस स्टेज नुन्चे डायरेक्ट का द्रवपदार्थ दंग कहाँ कुण्डा गणस्थिति की मारे देंटी नंटे आ प्रोसेस ने वन्टा रो नंटे होस्ट फ्रास्ट एंजेप्पी पिलिस्तु उन्नता रो नेक्स्ट का कैंफर गाने नैप्ता लेन 
నాప్తలిన్ అయోడిన్ ఇదనమాట నెక్స్ట్ ద ఫుడ్ చైన్ స్టార్ట్స్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ చైన్ అంటే నథింగ్ బట్ చూడండి ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్ హెర్బివోర్స్ అంటే ఏంటమ్మా ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఫుడ్ని తయారు చేసేయి అనమాట ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఆ ప్లాంట్స్ని తినేయి హెర్బివోర్స్ అంటే హెర్బల్స్ అంటే మొక్కలు మొక్కలను తినేయి హెర్బివోర్స్ అంటారు అంటే చిన్న చిన్న జంతువులు తింటాయి ఆ జంతువులను తినేయి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అని చెప్పి అంటారనమాట జంతువులను తినేయి ఈ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ని తినేయి సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ తినేయి టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ అనమాట సో స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉత్పాదకాలు నెక్స్ట్ ద రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎట్ ఇండియా సారీ ఎట్ లక్నో లాంచ్డ్ బై బేగం హజరత్ మహల్ బేగం హజరత్ మహల్ ఏమంట మనందరూ తెలుసు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వార్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పి సవార్కర్ పిలుస్తూ ఉంటాడు కదా సిపాయిల్ తిరుగుబాటు సో బేగర్ హజరత్ మహల్ బేగత్ హజరత్ మహల్ ఈ తాంతీయ తోపేమో కాన్పూర్ నుంచి లీడ్ చేశారనమాట వార్కి నెక్స్ట్ లక్ష్మీబాయి ఏమో ఝాన్సీ నుంచి నానా సాహెబ్ ఏమో కాన్ నానా సాహెబ్ కూడా కాన్పూర్ నుంచే లీడ్ చేయటం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే గోవా ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక త్రీ కిలోమీటర్ త్రీ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందనమాట చుట్టూరు చుట్టూరు త్రీ కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట ఇది వచ్చేసి స్మాలెస్ట్ స్టేట్ అనమాట ఏరియా ట్వంటీ ఎయిత్ నెక్స్ట్ విచ్ హ్యూమన్ ఆర్గన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ బై కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్ట్రెంట్ అంటే సపోజ్ ఏమన్నా మనం తినే ఫుడ్లో ఏమన్నా చేంజెస్ కానీ లేకపోతే కలుషిత ఆహారం తినటం వల్ల మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే అన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కానీ మెయిన్ చివరికి ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి అని అంటే లివర్ అనమాట ఆ తర్వాత మరీ డ్యామేజ్డ్ ఫుడ్ కానీ స్పాయిల్డ్ ఫుడ్ కానీ తింటే ఇవి కూడా పాడైపోతాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ డైజెషన్ లివర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టిప్పు సుల్తాన్ వాజ్ అ రోలర్ ఆఫ్ టిప్పు సుల్తాన్ తెలిసిందే కదా ఇది అందరికీ మైసూర్ మైసూర్ ఏ ఇయర్లో ఈయన ఉన్నాడు అని అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఈ సంవత్సరాల మధ్యలో మైసూర్ని పరిపాలన ఇచ్చారనమాట ఈయన ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వని అంటే ఈ టైంలో కూడా ఫ్రాన్స్తో సంబంధాలు చేసుకునేవాడు సంబంధాలు చేసి టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట అందువల్లే బ్రిటిషర్స్ని ఇన్ని ఏరియా ఇన్ని సంవత్సరాలన్నా ఎదుర్కొని జీవించగలిగాడు అనమాట ఓకే ఏ ప్రాంతానికి అంటే మైసూర్ ప్రాంతం ఇతను ఫాదర్ ఎవరు అని అంటే హైదర్ అలీ ఇతను కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ హైదర్ నెక్స్ట్ ద లాంగెస్ట్ డే ఇన్ సదరన్ ఎమ్ఈస్పియర్ ఇది కూడా మనకు కామెంట్స్లో అడగడం జరిగింది అందువల్ల ఇది మళ్ళీ తీసుకురావటం జరిగింది అనమాట ఇది ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇదిగో ఇది సన్ ఇది ఎర్త్ మన అందరూ తెలుసు కదా సన్ అట్లాగే ఉంటాడు భూమి తిరుగుతూ ఉంటాయి తన చుట్టూరు తాను తిరిగితే పగలు రాత్రి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఒక ప్లేస్లో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకో మూ ఇంకో మూడు నెలలకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకో మూడు నెలలకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇంకో మూడు నెలలకి ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట మన అందరికీ తెలుసు మళ్ళీ ఎర్త్ అనేది ట్వంటీ త్రీ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీగా టిల్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒకసారి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ సో ఈ పార్ట్ ఇది అనేది ఎర్త్ది యాక్సిస్ సన్లైట్ ఇక్కడ పడుతుంది కానీ ఎర్త్ అనేది బెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఇటువైపు ఎక్కువగా బెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ఏరియా అనేది ఎక్కువగా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు సన్లైట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్ సమ్మర్లో ఏముంటుంది సిక్స్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా సన్లైట్ ఉంటుంది సౌత్ పోల్ సిక్స్ మంత్ కంటిన్యూస్గా చీకట్లు అనేది ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఇది తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేటర్ 23 త్రీ అండ్ హాఫ్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ క్యాప్రికాన్ డైరెక్ట్ రేస్ అనేవి ఇక్కడ పడుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఇక్కడ డైరెక్ట్ రేస్ అనేవి పడిందో ఇది టిల్ట్ అయ్యి ఉండటం వల్ల ఎక్కువ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్ రేస్ పడతాయి ప్లస్ మ్యాక్సిమం డే అనేది అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి అమ్మ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్కే తెల్లారుతుంది ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి కానీ చీకటి పడుతుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమం డే అనేది ఉంటుంది అనమాట అదే లాంగెస్ట్ డే ఇన్ నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ అనేది లాంగెస్ట్ డే ఇన్ నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ ఎప్పుడైతే ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో లాంగెస్ట్ డే అయ్యిందో అదే సదర్న్ హెమిస్పియర్లో ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ అనేది షార్టెస్ట్ షార్టెస్ట్ నైట్ కదా
ఏదైతే సాయంత్రం ఏడున్నరకు చీకటి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి పొద్దున్నే ఫైవ్ ఏఎం దాకా షార్టెస్ట్ చీకటి కదా నైట్ కదా సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ లాంగెస్ట్ డే అవుతుందో అదే ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ సదర్ హెమిస్ఫియర్లో షార్టెస్ట్ నైట్ అవుతుంది అనమాట మనందరికీ తెలుసు మళ్ళీ ఇది తిరిగి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంకో యాంగిల్లో ఇప్పుడు సదర్ హెమిస్ఫియర్ దగ్గరగా ఉంటుంది సన్కి సో డైరెక్ట్ రేస్ మకర్ రేక్ మీద పడతాయి అనమాట ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్ క్యాప్రికాన్ మీద పడతాయి ఎప్పుడైతే ఈ రేస్ డైరెక్ట్గా దీని మీద పడినాయో ఇక్కడ వచ్చేసేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లాంగెస్ట్ డే అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ లాంగెస్ట్ డే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో అయ్యిందో అదే ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో షార్టెస్ట్ నైట్ అవుతుంది రాత్రి అవుతుంది అనమాట అందువల్ల ఇవ్వటం జరిగింది ఇవేంటి పన్నెండు గంటలు డే ఉంటే పన్నెండు గంటలు నైట్ ఉంటాయి అంటే పొద్దున్న ఆరింటికి తెల్లారితే రాత్రి ఆరింటికి చీకటి పడుతుంది సేమ్ ఇక్కడ కూడా అన్నాను ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి ఒక్కోసారి ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట జనరల్గా ట్వంటీ ఫస్ట్ టు ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ అనమాట నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో లాంగెస్ట్ డే ఏంటి అని అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆర్ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ జనరల్గా ట్వంటీ సెకండ్ సారీ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ లాంగెస్ట్ డే ఇన్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఏంటమ్మా ట్వంటీ సెకండ్ డిసెంబర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఈ డే ఒకటి అటు ఇటు అవుతూ ఉంటాయి ఏది దగ్గరగా ఉంటే ఆప్షన్స్లో అది పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ సదర్న్ హెమిస్ఫియరా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డేనా నైటా ఇంపార్టెంట్ హూ స డిక్లేర్డ్ స్వదా స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అండ్ ఐ షాల్ హ్యావ్ ఇట్ అనమాట అంటే ఏంటి భారతదేశం భారతదేశం మన స్వరాజ్యం అనేది నా జన్మ హక్కు దాన్ని నేను కలిగి ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పింది ఎవరు అని అంటే బాల్ గంగాధర్ తిలక్ ఈ ఈ పర్సన్ అనమాట ఈయన వచ్చేసేసి మనకి పంతొమ్మిది వందల ఇరవయో సంవత్సరంలో నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఈయన చనిపోతాడో పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో అనుకుంటా చనిపోతాడు డిసెంబర్లోనే ఎప్పుడో ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఈ తిలక్ స్వరాజ్య ఫండ్ అని చెప్పి ఒక వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటుంది ఆ రూపీస్ని ఈయన చనిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుంచే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్కి పండగా వాడతారనమాట నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ద లార్జెస్ట్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా లార్జెస్ట్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఇన్ ఇండియా ఏంటమ్మా అతి ఎక్కువగా పండించే ఆహార పడ్డ ఏంటి అని అంటే వరి ఇండియాలో ఎక్కువగా పండించేది మన ప్రపంచంలోనే ఆఫ్టర్ చైనా ఆఫ్టర్ చైనా ఇండియా సెకండ్ లార్జెస్ట్ రైస్ కల్టివేటింగ్ కంట్రీ అనమాట ఫస్ట్ చైనా ఇండియాలో అయితే మనకి వరి నెక్స్ట్ వార్ షిప్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎట్ వార్ షిప్స్ మన అందరూ తెలుసు కదా మదగాన్ డాక్స్ లిమిటెడ్ ఇంకా రాసారు షిప్ బిల్డర్ టు ద నేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఇది మజ్గాన్ డాక్స్ ఇది వచ్చేసి ముంబై గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ దాంది లోగో దాంది లోగో అనమాట ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగిందనమాట పబ్లిక్ కంపెనీగా ఎప్పుడు మార్చారు అని అంటే దీన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మార్చారు అనమాట నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇన్సెక్ట్ ఇన్సెక్ట్ అంటే కీటకాలు అనమాట లక్క లక్క అనేది కీటకాలు లక్కాడియా లక్క అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అంటే ఏంటి మనం క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ప్రింటెడ్ అయ్యి వస్తే ఏం చేస్తారు ఒక సీల్ వేసి వేస్తారు కదా టిక్ అని కొద్ది చెప్పి విదుతారు ఇది ఓల్డ్ సినిమాల్లో ఉంటాయి సో లక్క అనమాట అది కీటకాల నుంచి వస్తుంది ఇది కూడా కీటకాల నుంచి సిల్క్ కూడా కీటకాల నుంచి సాఫ్రన్ ఒక్కటే ఫ్లవర్ నుంచి వస్తుంది అనమాట ఫ్లవర్ నుంచి వస్తుంది ఇదిగో ఫ్లవర్లో ఉన్న వీట్ నుంచి తీస్తారంట సాఫ్రాన్ సో సాఫ్రాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వెన్ మెటల్ ఈజ్ ఈజ్ హీటెడ్ ద డెన్సిటీ నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మ ఒకసారి మెటల్ మెటల్ని ఎప్పుడైనా వేడి చేసాము అని అంటే దాని డెన్సిటీ అనేది తగ్గిద్ది కానీ వాల్యూమ్ అనేది పెరిగిద్ది అనమాట అంటే పెద్దగా అవుతుంది దాని బరువు అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఏంటి జనరల్గా సో వెన్ మెటల్ ఈజ్ హీటెడ్ ద డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ ద డెన్సిటీ డిక్రీజెస్ నెక్స్ట్ మైకా ఈజ్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ మినరల్ అంటే గనులు అనమాట మన అందరికీ ఇవి ఇది మైకా అనమాట మనకి టైల్స్ ఉంటాయి కదా రాక్స్ అలాంటి వీటి నుంచే తీస్తారనమాట నెక్స్ట్ హూ ఎమంగ్ ద
తంబురలాగా పిపి అని చెప్పి ఊతుతా ఉంటారనమాట ఇది వాద్యకారుడు ఎవరు అని అంటే బిస్మిల్లా ఖాన్ బిస్మిల్లా ఖాన్ జాకిర్ క్వశ్చన్ మనకు తెలుసు కదా తబ్లా తబ్లా అనమాట ఆయన వాదిస్తూ ఉంటాడు రవిశంకర్ వచ్చేసేసి రవిశంకర్ వచ్చేసేసి సితార సితార వాయిస్తూ ఉంటాడు రవి శివకుమార్ శర్మ వచ్చేసేసి సంతూర్ అని చెప్పి వాడుతూ ఉంటారు ఇది సంతూర్ సోప్ కాదు ఒక చిన్న స్ట్రింగ్స్ లాగా ఇట్లా ఉంటాయి వీటిని రెండు స్టిక్లు స్టిక్లు కాదు ఒక చెక్కలు ఉంటాయి వాటితో ఇట్ట ఇట్ట కొడుతూ ఉంటారు అనమాట బిస్మిల్లా ఖాన్ ఈయన వచ్చేసేసి షహనాయ్ అనమాట ఇది కూడా ఒక సమ్థింగ్ లైక్ సితారా లాగానే ఉంటుంది పెద్ద పొడుగుగా ఉంటుంది అనమాట బిస్మిల్లా ఖాన్ ఎంఎఫ్ హుస్సేన్ వచ్చేసి పెయింటరు జాహీర్ హుస్సేన్ వచ్చేసి తబలా నెక్స్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలిమెంట్స్ నో నెట్ ప్రజెంట్ మూలకాలు ఆవర్తన పట్టికలో ప్రజెంట్ తెలిసిన మూలకాలు ఏంటి అంటే వన్ వన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రాబీస్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఏంటమ్మ లూయిస్ పాచ్చరా జన్నరా ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రాబీస్ ఇది ఒకసారి చూడండి లూయిస్ పాచ్చర్ లూయిస్ పాచ్చర్ ఎప్పుడు అని అంటే ఇది తీసుకురావటం జరిగింది అని అంటే తెలుసు కదా ర్యాబిట్స్ అంటే కుక్క కాటు వలన వస్తుంది జబ్బు అని చెప్పి చెప్తారు సో యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమర్స్ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట కుక్క కాటు వలన మ్యాడ్ డాగ్ నెక్స్ట్ లూయిస్ పాచర్ అనే అతను దీన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది ఏ ఇయర్లు అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫైవ్లో నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ఇండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ వాటిల్లో లార్జెస్ట్ ఏంటి అని అంటే పిట్యూట్రీ గ్లాండ్ కూడా ఎండోక్రైన్ థైరాయిడ్ కూడా ఎండోక్రైన్ ఎడ్రినల్ కూడా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట వీటిల్లో లార్జెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనం పిట్యూట్రీన్ వేసాము కాదు థైరాయిడ్ మన మెడభాగంలో ఉండే మెడభాగంలో ఉండే గ్లాండ్ అనమాట ఇది అతి పెద్ద ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అనమాట హ్యూమన్ బాడీలో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ నెక్స్ట్ హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎబోలిషింగ్ ఆఫ్ సతి ఇన్ ఇండియా సతి సగ్గమనం అంటారు కదా ఎవరైనా భర్త చనిపోతే వాళ్ళని తిరిగి చితి మీద కాల్చి చంపేస్తారనమాట అలా ఆచారం తప్పు అని చెప్పి ఫస్ట్ చెప్పింది ఎవరైనంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సో ఇది దీన్ని రూపుమాపటానికి ఇది తప్పు మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు విడోసు అని చెప్పి చెప్పిన ఒక చట్టం తీసుకురావటం జరిగిందనమాట ఆ చట్టం పంతొ పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో తీసుకురావటం జరిగింది ఎవరు అని అంటే లార్డ్ విలియం బెంటిక్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్ అనమాట గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట నెక్స్ట్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నరైన్ కార్తికేయన్ అసోసియేటెడ్ అసోసియేటెడ్ నరైన్ కార్తికేయన్కు సంబంధించినది ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్షన్ కమిషన్ మోటార్ స్పోర్ట్ మన అందరికీ తెలుసు కదా మన ఈవెన్ మనకి గ్యాంగ్ లీడర్ నా నాని మూవీస్లో కూడా వస్తూ ఉందన్నమాట అతను ఎవరు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో ఒక మోటార్ దాని మీద చేస్తూ ఉంటాడు కదా వాటిని ఏమంటారు అని అంటే ఫార్ములా వన్ రేసర్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు ఫార్ములా వన్ అంటే ఏంటి అని అంటే వన్ అంటే ఒకే డ్రైవర్ ఉంటాడు అనమాట ఒకే సీట్ ఉంటుంది టూ అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంకోటి ఉంటాడు ఈయన నారాయణ కార్తికాయ అనేవాడు ఒక చెన్నై తమిళనాడుకు చెందిన అతను అనమాట ఫార్ములా వన్ రేసర్ అనమాట ఫార్ములా వన్ రేసర్ అంటే మోటార్ స్పోర్ట్స్ నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిసర్చ్ ఇన్ టెన్ డౌనింగ్ స్ట్రీట్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ మనకు ఢిల్లీలో కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ కూడా టెన్ డౌనింగ్ స్ట్రీట్లోనే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ బై హౌ మచ్ టైమ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్ ఇది ఒకసారి చూడండి ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ విచ్ మెరీడియన్ కదా ఇక్కడ ఇది 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 వచ్చేసి గ్రీన్ విచ్ మెరీడియం ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ విచ్ మెరీడియన్ గ్రీన్ విచ్ మెరీడియన్ ఇది వచ్చేసేసి మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసేసి ఎయిటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ లాంగిట్యూడ్ అనమాట ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా ఇక్కడ మనకి పన్నెండు అయితే ఇక్కడ ఫైవ్ థర్టీ ఇది ఏఎం అయితే ఇక్కడ ఫైవ్ థర్టీ ఏఎం అవుతుంది అనమాట అంటే ఐదున్నర గంటలు ఎక్కువ ఉంటాం సో ఈ లైన్ సో భారత కాలమాన సమయం గ్రీన్ విచ్ సమయానికి ఎంత ముందు ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ థర్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనమాట ఈ లైన్ అనేది మనం ప్రతి కంట్రీలో ఒక లైన్ ఉండాలని చెప్పి పెట్టుకుంటాం జరిగింది మన ఇండియాలో ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ని మనం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైంగా చూస్ చేసుకుంటూ
నంగల్ డ్యామ్ అనమాట ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఏ రివర్ మీద ఉంటుందమ్మా బిఆర్ రవి సట్లిస్ సట్లిస్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి దేని ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది ఏ పాస్ ద్వారా షిప్కిలా పాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ షిప్కిలా పాస్ అనమాట సట్లిస్ ఎంటర్స్ ఇండియా ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాస్ ఏంటి అని అంటే షిప్కిలా పాస్ ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇట్లా వచ్చేసి ఇక్కడ కలిసి ఇండస్ రివర్తో పాటు అరేబియన్ సీలోకి వెళ్తుంది అనమాట బాక్రా నంగల్ డ్యాము ఇక్కడ ఉంది ఇదేంటంటే సట్లిస్ రివర్ సట్లిస్ రివర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సలాల్ డ్యామ్ వచ్చేసేసి ఏ రివర్ చీనబ్ రివర్ మీద ఉంటుంది సలాల్ రివర్ తెహ్రీ డ్యామ్ ఇది వచ్చేసి భగీరథి రాణా ప్రతాప్ దగ్గర ఏమో చంబల్ రివర్